после интервью говорит о событиях 87-го, когда на московском пленуме он покаялся перед товарищами за грехи. Я ничего не соображал, откровенно говоря. Я сидел там какой-то опустошенный, ничего не воспринимая. На трибуну вышел я, не мог логичность речи соблюсти. Поскольку действительно в Бери 100 кубиков все дух сена, вену сразу перед этим. Самый главный организатор этих э, подлых провокационных и прочих затей Толигачев, я с ним после этого никаких ни человеческих, ни деловых отношений не имею вообще. Ты, Борис, не сделал правильных политических выводов. Там оказались люди, которые готовы предать, готовы обпачкать, обморать ради своего кресла, ради своего, так сказать, будущего, ради своей карьеры. Это, конечно, слишком подло, этого нельзя было выдержать. И я, конечно, добровольно вышел из состава политбюро. Горбачев лично много постарался и сам руководил всем этим процессом. Товарищ Ельцин начал в своей практической работе сбиваться на окрик. Последний вечер перед летом в Канаду собирал 250 э, коммунистов, народных депутатов РССР. Их агитировал и давал указания, что любым путем, я вот не понимаю эту фразу, Любым путем не допустить избрания Ельцина председателя Верховного Совета РССР. Что такое любым путем? Это что, кирпичом по голове, что ли? Я не понимаю. У нас будет создаваться свой э, комитет общественной безопасности. Мы долго обсуждали, но все-таки не национальный, а общественной безопасности. И функции эти будут э, очень пересмотрены. Это не будут те функции, которые сегодня осуществляет КГБ и которого страшится вообще большинство нашего народа. Нужно к этому подготовиться. Нужно принять весь свет, свод законов, связанных с президентством. Весь свод. Нужно обязательно иметь новую конституцию. Нужно подготовиться к свободным и прямым тайным выборам президента всеми народами России. Спасибо вам большое. Если с наследием Бориса Ельцина 